നമസ്കാരം സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഒരുത്തിനെയും വെറുതെ വിടില്ല ഏത് ഉന്നതനായാലും ശരി ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാലും ശരി ഏതവനായാലും ശരി ഏതവളായാലും ശരി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും സംശയാസ്പദമായി പലരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കേന്ദ്രങ്ങളും കസ്റ്റംസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു സി ബി ഐ എൻ ഐ എ അതുപോലെ ഐ ബി റോ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അപ്പോൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം വളരെ ഊർജിതമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഈ അന്വേഷണം അറിയാമല്ലോ ഇത്തര ഇത്തരത്തിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയൊക്കെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമൊക്കെ നടത്തി അതീവ രഹസ്യമായി പല ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളും ഇടപെട്ട് നടത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും അത്ര പബ്ലിക്കായി അന്വേഷിക്കില്ല ഇതിനടിയിലൂടെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം കൃത്യമായ ഏകോപനം കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഒടുവിൽ പ്രതിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഇത് പ്രതിയെ പിടിക്കുകയാണ് എന്ന് അത്രയും ശക്തമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ അത് ഏതായാലും എൻ ഐ എ ആയാലും സി ബി ഐ ആയാലും ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ആയാലും ഡി ആർ ഐ ആയാലും കസ്റ്റംസ് ആയാലും അത്രയും സുശക്തമായ ഒരു ശൃംഖല ഈ ശൃംഖലകളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് മറ്റ് ഏജൻസികൾ ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അതുപോലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ അതുപോലെ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇവരെല്ലാം പരസ്പരം മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനമോ ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനമോ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടോ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുകൂടി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ സ്വർണം ഇത്തരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങൾ ചെലുത്തി കടത്തിയെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കടത്താം ഇതിനു മുൻപ് പതിനെട്ട് തവണ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പല തരങ്ങളിൽ പല തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം തവണ ചിലയിടങ്ങളിൽ പതിനേഴ് എന്ന് കേൾക്കുന്നു ചിലർ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നു പതിനെട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതുകൂടി കൂട്ടി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ കടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ആയുധങ്ങൾ കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ ദേശീയ സുരക്ഷയെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ വരെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് അത് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനാകില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്വർണം ആർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു അതാലോചിക്കേണ്ടേ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ സ്വർണക്കടത്തിൻ്റെ മറവിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കൈവെട്ടിയവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി ചില ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓടിയെത്തിയത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്ത വന്നതാണ് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനും ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള പണത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സായിട്ടാണോ ഈ സ്വർണം എത്തിയത് എന്ന സംശയം സാധാരണക്കാർക്കുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം മാത്രം അതും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം എൻ ഐയും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ഐ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും പുറത്തു വരും അതായത് ഈ ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ട് അതായത് ജിഹാദികൾ രാജ്യ രാജ്യദ്രോഹികൾ രാജ്യത്തെ പല തരത്തിൽ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭീകരവാദികൾ തീവ്രവാദികളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ സ്വാധീനം പലപ്പോഴായി കൂട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കേരളം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബായി മാറുന്നത് മലദ്വാരത്തിലും ചെവിക്കുള്ളിലും വായ്ക്കുള്ളിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് സ്വർണം കടത്തുന്ന സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു കരിപ്പൂരൊക്കെ എത്ര സ്വർണമാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് പിടിക്കപ്പെടാതെ എത്ര എണ്ണം പുറത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ടാകും
ഒപ്പം കസ്റ്റംസ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇത് ഏത് തരത്തിൽ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികമായി അന്വേഷിച്ചത് കസ്റ്റംസ് ആണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ സ്വർണം കടത്തിയത് എന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കസ്റ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രാഥമികമായി തന്നെ കസ്റ്റംസിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് ഏജൻസികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുക കേസിന്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് സാധിക്കില്ല അതൊരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കേസ് സി ബി ഐക്കോ എൻ ഐ എക്കോ അതുപോലെ ഐ ബിക്കോ റോയ്ക്കോ കൈമാറും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി കീഴടങ്ങും എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലെത്തി കീഴടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ന് രാവിലെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു പക്ഷെ അതൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായതായി അറിവില്ല യു എ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഗോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം കടത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ നമ്മൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഇതിനു മുൻപും പല കുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ ഇതുപോലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ വളരെ മനോഹരമായി പാക്ക് ചെയ്ത അതായത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമേനൂസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറി നൽകിയിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മനോഹരമായി പാക്ക് ചെയ്ത സ്വർണത്തിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനിയും കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനു മുൻപ് കടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം ഇനിയും കടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല മതവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ നോട്ട് നിരോധനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ബാധ മൂലം ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നേർവഴിയുള്ളതായാലും അല്ലാതെ ഉള്ളതായാലും ഹവാല പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പുതിയ രീതിയിൽ സ്വർണം കടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് പണമില്ലല്ലോ ഇവിടെ മാത്രമേ ഭരണമുള്ളൂ അയ്യായിരം കോടി രൂപയെ മറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടത് കാരണം പലർക്കും പലതും കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ പണം ധാരാളം വേണം പിന്നെ ഓഫീസ് നടന്നു പോവുകയും വേണമല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമാനമൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഭരണവുമുള്ളൂ വേറെങ്ങും ഭരണമില്ല അപ്പോൾ ഓഫീസിലെ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കണം ക്യാൻറ്റീനിലെ പൈസ കൊടുക്കണം പലതും കൊടുക്കണം ചായയുടെയും പരിപ്പോടയുടെയും പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പണം വേണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇത് എന്ന് പൊതുവെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി തന്നെ അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോകണം പോകും അത് ഉറപ്പാണ് സി ബി ഐ എൻ ഐ എ ഐ ബി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണമാകും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കേരള പോലീസിന്റെ സേവനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും തേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി കൊടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തേടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല സഹകരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഈ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ മറന്നു കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ശരി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചിട്ടാലും ശരി അടപടലം കൂട്ടും അതുറപ്പാണ് കാരണം ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഏജൻസികളാണ് പിന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസികളിൽ കമ്മികളുണ്ട് അവരുണ്ട് കൊങ്ങികളുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നട്ടലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഊരിപ്പോരാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട അതിനെ ആണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ശരി ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ശരി ഫയൽ മുക്കിയ ആളായാലും ശരി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗിനകത്ത് വെച്ച ആളായാലും പുറത്തിറക്കിയ ആള ആളായാലും ആരായാലും അത് പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി യു എ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി തന്നെ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം യു എ എംബസിയും യു എ സർക്കാരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് യു എക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാക്ക് വഴി യു എ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് ഒരു സാധനം വന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കടത്ത് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപാട് നടന്നത് യു എക്ക് തന്നെ നാണക്കേടായിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല യു എയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ യു എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഈ സ്വപ